സിനിമ കാണാൻ സാധാരണ തിയേറ്ററിൽ പോകുന്ന ശീലമില്ല വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് ഞാനും ആരിൽ റെഫർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക ചെയ്തെല്ലാം പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം ഈ ഈ സ്ഫടികം സിനിമ ഇങ്ങനെ റീമാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഈ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭാഷണം വന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി അത് പോയി കണ്ടേക്കാം കാരണം നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാനൊരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഒരു പയ്യനായിരുന്ന സമയത്ത് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് അന്ന് ആ സിനിമ വളരെ കാര്യമായിട്ട് എന്നെ ത്രില്ലടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു യങ്സ്റ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആക്ഷൻ ഒന്നും അല്ല യങ്സ്റ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ വളരെ ത്രില്ലിങ് ഇമ്പ്രഷൻസ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആടുതോമയുടെയും ചാക്കോ മാസ്റ്ററിൻ്റെയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നടത്ത നടക്കുന്ന ചില വ്യതിയാനങ്ങളിലൊക്കെ പക്ഷേ അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സിനിമ നല്ലൊരു സിനിമ എന്ന് കരുതി എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ ഈ നാളുകളിലൊക്കെ ഈ പേരൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ചില അച്ഛന്മാരൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവർ ഈ സ്പടികം സിനിമയുടെ ചില മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഈ ബാഡ് പേരൻറ്റിങ്ങിനൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത് വീണ്ടും ഒരു ഓർമ്മയായിട്ടൊരു ശക്തമായിട്ടൊരു ചിന്ത വന്നു ഞങ്ങൾ പോയി സിനിമ കണ്ടു സിനിമ കണ്ടു ഗംഭീരമായ ഒരു സിനിമ അത് പണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അന്ന് ഞാൻ കണ്ട ആ സിനിമയല്ല ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ടപ്പോൾ കഴിഞ്ഞാറിയപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിച്ചു അച്ഛൻ എന്ത് തോന്നുന്നു സിനിമ വട് യു ഫീൽ അപ്പം ഞാൻ അറിയാതെ മൗനിയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ഫീൽ ഓ ഇത് ഫിലിം ആ സംഭവം സീക്രട്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സീക്രട്ട് ആയിരുന്നു സിനിമ അപ്പോൾ ഈ സീക്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നൽ വന്നു അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് സീക്രട്ട് മൂവി പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെലിഗിപ്സൻ്റെ ഞാൻ പിന്നെ ചിന്തിച്ച് തിരിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഈ പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ കഥയല്ലേ ജീസസിൻ്റെ കഥയാണ് സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് സീക്രട്ടാണ് മൂവി പക്ഷേ ഈ ചങ്ങനാശ്ശേരി ചന്തയിൽ ഗുണ്ടായസം കാണിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മൂവി എങ്ങനെ സീക്രട്ടായി മാറി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സീക്രട്ട് എലമെൻസ് ഉണ്ടോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സിമ്പിൾ റിസർച്ചിന് കിട്ടുമ്പോൾ ഓർത്തു ചെതറിപ്പോയ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൊളീഷനിലൂടെ അത് തപ്പി തപ്പി എടുത്ത് ആ മനുഷ്യനെ വേറൊരാളായിട്ട് ഒരു ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ കനലായിരുന്നു തോമസ് ചാക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് നിഷ്കളങ്കനായിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷൻസും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ നിറഞ്ഞ കൊച്ച് അവൻ ആടുതോമയായി ഭീകരൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വിരൽ കുത്തനായ ആടുതോമയായി തീരുകയാണ് വീണ്ടും അവൻ്റെ ചുറ്റുപാടും ഉദിച്ച് വന്ന അവൻ്റെ അമ്മ അവൻ്റെ അവളെ പ്രണയിക്കുന്ന സ്ത്രീ അവൻ്റെ പെങ്ങൾ അവൻ്റെ ഇടവേലെ അച്ഛൻ അവൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യാപകൻ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയുണ്ട് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൊത്ത് കൊടുത്ത് കൊത്ത് കൊടുത്ത് അവനെ വീണ്ടും ഒരു മാലാഹയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ഈ അത് ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ദ കരി ഹിസ് പേഴ്സൺ അഗെയിൻ യുനോ ഇറ്റ്സ് ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ദ പേഴ്സൺ അഗെയിൻ അത് അതിനകത്തൊരു സാങ്കിറ്റി ഉണ്ട് ആ എഫേർട്ടിൽ അതിനകത്തൊരു സേക്കഡ്നെസ് ഉണ്ട് ആ എഫേർട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ലേ സിനിമകളൊക്കെ സേക്കഡായി മാറുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് ചില ചില രംഗങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക ഒന്ന് ഞാൻ ആ ചങ്ങനാശ്ശേരി ചന്തയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഒന്ന് പള്ളി ഒരു സിമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഞാനൊരു അച്ഛനാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സംഘർഷങ്ങളും വ്യവഹാരങ്ങളും ആടുതോമയുടെ അടിയും കച്ചവടം എല്ലാം ഇങ്ങനെ നടക്കുക അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഈ പള്ളി നിശബ്ദ സാക്ഷിയായിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ഓഫ് സൈലൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പോൾ അത് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് കിടന്നതെല്ലാം നടക്കുകയാണല്ലോ ബട്ട് ദെൻ ഈ പ്രാവശ്യം അത് കണ്ടപ്പോൾ ഓർത്തു ആ ആ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് ആ സൈലൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പള്ളി ആ ക്രബയുടെ ഒരു മൂലസ്ഥായിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ പള്ളി ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ആടുതോമ അവസാനം ടുവേഴ്സ് ദി എൻ ഹി ബിക്കംസ് എ ഹ്യൂമൻ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് സം ഹൗ ആ സൈലൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് ആയിട്ട് അവനും മാറുകയാണ് ആ ആ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ആ സീക്രട്ട് എവല്യൂഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അതാണ് ചില ഇടവേളകളിലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഭയങ്കര സർപ്രൈസസ് തോന്നുന്നു അവസാനം ഭീകരമായിട്ടുള്ള വയലൻസും ആങ്കറും മൂത്ത് ആ മനുഷ്യനെ
അവന് പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് അവനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അത്രമാത്രം ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇന്നസെൻസും ഗുഡ്നെസ്സും ലവ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൊച്ചിനെ അപ്പൻ്റെ ആ ക്രൂരതമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം അവൻ്റെ ഗുഡ്നെസ്സിനെ മുഴുവൻ ഇതൊക്കെ ചിതറിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ്റെ പിന്നെ അവൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ അവൻ്റെ ഫൊർഗീവ്നെസ്സും അവൻ്റെ അവൻ്റെ സ്നേഹമൊക്കെ വളരെ ഒക്കേഷണലാണ് വല്ലപ്പോഴും വന്ന് പോവുക ചില കോണ്ടസ്റ്റുകളോട് അവൻ നന്നായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നു ചില കോണ്ടസ്റ്റുകളിൽ അവൻ വളരെ മോശമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നു അത് അതാണ് ഈ വ്യക്തിത്വം ചിതറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് ചിതറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം അവന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നന്മകളും അവന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അവസാനം അവനത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ആ കൺവേഷൻ പൂർണ്ണമായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അവൻ ആ ഫൊർഗീവ്നെസ് അവൻ ലവ് അവൻ്റെ പ്രണയം അവൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് റിവാർഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവൻ്റെ ടെൻഡൻസി അവൻ്റെ പേരൻസിനോട് മുതിർന്നവരോടുള്ള അവൻ്റെ റെസ്പെക്ട് അതൊക്കെ അവന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രംഗതാണ് സാധിക്കുന്ന അവൻ അവൻ്റെ ആ ഇന്നസെൻസ് വീട്ടിൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഹീൽ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ആ വില്ലേജ് പ്രൊഫക്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന തുളസി എന്ന് പറയുന്ന പേരുള്ള ആ കുട്ടി ഒരിടത്ത് മറ്റൊരു സ്ത്രീ ഒരു പ്രണയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുരാഗത്തിൻ്റെ ഒരു വശം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് അനുകരണീയമല്ലാത്തൊരു സെലിബ്രേഷൻ റോങ് സെലിബ്രേഷൻ മറുവശത്ത് ഇവനോട് ഭയങ്കര പ്രണയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പ്രണയത്തെ മുഴുവൻ വളരെ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലവായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ മുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആ അനുജത്തിയുടെ കല്യാണത്തിന് സമ്മാനമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടവേളകളിൽ അവൻ്റെ പരിസരത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രോക്സ് ഓഫ് ലവ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ലവ് കൊടുക്കുന്നു അത് അവൻ്റെ ആ അവൻ്റെ ആ കഠിന ഹൃദയത്തെ തുറക്കുക അപ്പോൾ ഷീ ഈസ് ഓൾവേ ഓൾമോസ്റ്റ് വിക്കം ഈ വില്ലേജ് പ്രൊഫറ്റേഴ്സ് ഈ ഇടപെടലുകളെല്ലാം അവസാനം ഇവനേക്കാളും എല്ലാം മാനസാന്തരം ആവശ്യമുള്ള ആൾ ഈ തോമ ഈ തോമ ഈ ചാക്കോമാഷാണ് നമ്മൾ ഓർക്കും ആടുതോമയുടെ മാനസാന്തരാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ട ആൾ ചാക്കോമാഷാണ് ചാക്കോമാഷ് എത്ര നേരത്തെ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു ആടുതോമ അതിന് മുമ്പേ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു കാരണം ഈ അപ്പൻ്റെ മുഖം ചിരിക്കുന്ന മുഖവും സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഒരു വിളി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയല്ലേ ആ വിളി പലർ പറയുന്നുണ്ട് ചുറ്റും കിടന്ന് ഈ തുളസിയുടെ അപ്പനായിട്ടുള്ള വാദ്യാർ പറയുന്നുണ്ട് പള്ളിലശം പറയുന്നുണ്ട് അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് അനുജത്തി പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ അപ്പൻ്റെ ശബ്ദം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ മാൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എത്തണില്ല അപ്പൻ്റെ ശബ്ദം അപ്പൻ്റെ ആ സ്നേഹശബ്ദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അവസാനം വരെ കാത്തു നിൽക്കുക കാത്തു നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴോ കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴോ മിറക്കിൾ ഹാപ്പൻസ് അത്ഭുതം ഉണ്ടാവുകയാണ് അത്ഭുതം അപ്പോൾ അതൊരു ഈ ആ ഫിലിം മേക്കർ മിസ്റ്റർ ഭദ്രൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ അത് സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ഭയങ്കരമായ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു ചെറിയ സന്തോഷം കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു അച്ഛനെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് സിനിമ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് അത് പണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് റിലീവ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നി ഈ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് തോന്നും ഈ ഒലക്കയുടെ മൂടുന്നു ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അച്ഛൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വന്ന് ബഹളം വെച്ചിട്ട് തോന്നും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണ രംഗാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഈസ് എൻ ഇമ്പൾസീവ് വില്ലേജ് പ്രീസ്റ്റ് അദ്ദേഹം വളരെ ഇമ്പൾസീവ് ആയിട്ട് ഒരു വില്ലേജ് പ്രീസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല വികാരങ്ങളാണ് സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഇൻഡിഗ്നേഷൻ ധാർമ്മിക ദോഷം ഇത് കാണുന്നത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും തൻ്റെ ഇടവകയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൈവിട്ട് പോകുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വന്ന് ബഹളം വെക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലായിടങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടും എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടും അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെയും കേൾക്കുന്നത് സമാന്തരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം പോരുന്ന മറ്റു മതസ്ഥരായിട്ടുള്ള വാദ്യാരന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും ഈ അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ വേണം ആരുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുന്നുവോ അവരെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണം ഇവർ രണ്ടുപേരും വിട്ടുപിരിയാതെ വീണ്ടും അവസാന നിമിഷം വരെ തുടരുകയാണ് കമ്പാനിയൻ പ്രീസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും കമ്പാനിയൻ പ്രീസ് സമൂഹത്തിലെ അച്ഛനല്ല അധ്യാപകരല്ല അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെല്ലാം ഈ നമ്മുടെ നാട്ടുവഴികളിലെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അത് അച്ഛനാകട്ടെ പൂജാരിയാകട്ടെ ഉസ്താദാകട്ടെ അധ്യാപകനാകട്ടെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആകട്ട
സത്യത്തിൽ ഒരു നല്ല പുത്രനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ അമ്മമാരും ആഗ്രഹിക്കുകയും ജന്മം കൊടുക്കുകയും കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ മേരി ദാസൻ എന്ന് പേരിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഒരു ആ അമ്മയ്ക്കും ആഗ്രഹം അവൻ ഏറ്റവും വിശുദ്ധനും എടുക്കണമായി തീരണമെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ആ മേരിദാസൻ അധികം വേഗതാകാതെ ചെകുത്താനായി മാറുകയാണ് ഈ ചെകുത്താനായി അവൻ മാറുമ്പോഴും മേരി മേരിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അമ്മയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അമ്മ അവൾ മാറുന്നില്ല അവൾ കണ്ണീരും വേദനയും പ്രാർത്ഥനയും പള്ളിയിൽ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മകൻ്റെ പുറകെ പോവുക ആ ചെകുത്താൻ്റെ കാലം കടന്ന് അവൻ സ്ഫടികമായി തീരുമ്പോഴും ഈ അമ്മ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് മാറാതെ നിൽക്കുക വാല്യൂസിലും വേദനയിലും സമർപ്പണത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും കാത്തിരിപ്പിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഈ ഇങ്ങനത്തെ അമ്മമാർ അപ്പനെ ഒരു ബാഡ് പാരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മുഖമായിട്ട് മാറുമ്പോഴും അമ്മ വളരെ അസമാന്തരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ പോലെയുള്ള മഹാ ജീവിത രചനകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ ഒരു സപ്ലൈ ഫേസായിട്ട് ആ അമ്മ നിൽപ്പുണ്ട് ആ അമ്മ ഈ നമ്മൾ മറക്കരുത് അമ്മയും പഠനവിധേയമാക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് സാധാരണ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സുകളിൽ അങ്ങനത്തെ കരഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അമ്മ വലിയല്ല മാറ്റമില്ലാതെ പക്ഷെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആ അമ്മയ്ക്ക് വലിയ സാധ്യതയാണ് അമ്മയും ഈ സ്പടിയും കാണുന്ന ഒരു മറക്കാരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു പോകും ഈ സിനിമകൾ മൂല്യമുള്ളതാകുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കണ്ടു മടങ്ങുമ്പോഴല്ല അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പം ഈ സ്പടികത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചങ്ങനാശ്ശേരി പട്ടണത്തിൻ്റെ നടുവിലെ കപ്പയാണ് അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴല്ലേ അത് സിമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് ആണെന്നും അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരേണ്ട ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ച് അമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കെ പി എസ് സി ലളിതയെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ കോൺസ്റ്റൻസി ഓഫ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമാണ് അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സംവിധായകൻ കൂടെ പോരുന്നില്ലെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കൂട്ടമായി കാണുന്നവർക്കിടയിൽ അത് കുടുംബമായിട്ട് കണ്ടാൽ അപ്പനിരുന്ന് അതിൻ്റെ കഥയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മക്കളിരുന്ന് കണ്ടാൽ ഈ കുടുംബങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ അതിൻ്റെ ആ സിനിമയുടെ സാങ്കത്തികളും അതിൻ്റെ സാധ്യതകളും ഒക്കെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു അക്കാഡമിക് ഹീലിംഗ് ഡിസ്കഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ചിത്രമാണ് അത് കുടുംബം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ അതിൻ്റെ ന്യൂവാൻസസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അക്കാഡമിക് സംഭവം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹീലിംഗ് ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെൻ്ററിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം വലിയതാണല്ലോ മെൻ്ററിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും സമാന്തരമായിട്ട് മെൻ്ററിങ്ങിന് വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള കാലമാണ് അവിടെ ഈ ഈ ഈ മൂവിയുടെ ഓരോ ഇടവേളകളും ഇടകളും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ആറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ബിഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയിൽ ഹീലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കണം ഹീലിങ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വയലൻസ് സൊസൈറ്റി ആയി മാറും ഈ സ്പടികത്തിന് എവിടെയെല്ലാം ഹീലിങ്ങിൻ്റെ ഇടകൾ കാണുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളൊരു സിദ്ധിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ കാണട്ടെ കാണുന്നവർ അതിനെ പറഞ്ഞ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ആ മൂവിക്കേടെ ഒക്കെ സാങ്ക്റ്റിറ്റി പുറത്ത് വരികയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും എഴുമല പൂഞ്ചോലയുടെ ഡാൻസും കടലിലേക്ക് വീഴുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തിലേക്ക് വീഴുന്ന ലോറിയും പൊട്ടിച്ചിതറുന്ന മനുഷ്യരും സ്റ്റണ്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവസാനിക്കും അങ്ങനെയല്ല അതിനകത്ത് അതിനപ്പുറത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും അതല്ലല്ലോ അതിനപ്പുറത്താണ് ഏതായാലും സംഭാവ് ഐ ഫൗണ്ട് എ ലോട്ട് ഐ ഫൗണ്ട് ലോട്ട് മെനി സേക്രഡ് എലമെൻസ് ഞാൻ ഈ നാളുകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വീണ്ടും ഈ ഈ സ്പടികം റീലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം പേരൻറ്റിങ് ഈ ഈ തോമസ് ചാക്കോമാഷിനേക്കാളും ഭീകരരാണ് ഈ മോഡേൺ മോഡേൺ ഡേ പേരൻസ് എന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള സമയമില്ലാത്ത സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹളം വയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ചിതറിച്ച് കളയുന്ന കുഞ്ഞ് പുതുകാലഘട്ടത്തിൽ പേരൻസ് പെരുകാണ് അവരുടെ മുൻപിലായിട്ട് ഈ ഈ ഈ ചാക്കോമാഷ് വലിയ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോൾഡ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരുവാണ് ഒരു എന്നാ പറയുക ഒരു ഒരു ക്യാൻസറസ് ഗ്രോത്ത് പോലെ കൺമുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് പഠിക്കട്ടെ മനുഷ്യർ
ആടുതോമയും ആടുതോമയുടെ തോമശാക്കയുടെ സപ്ലൈം ഫേസും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടട്ടെ അങ്ങനെ ലവ് ലിബറേറ്റ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അത് ഭയങ്കരമാണ് ലവ് സ്നേഹം എവിടെ ചോക്കഡാവുന്നോ വയലൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നാച്ചുറലി പുറത്തു വരുവാണ് ന